Hauptstadt Kompliment und Gelugin. So, was ist die Frage? Die Frage hier. Was ist für Sie ein Gelungen? Was ist für Sie ein Gelungen? Ja, what is a successful compliment for you? So, Antwort, um, die Möglichkeit Antwort hier ist uh, für mich ein gelungenes Kompliment ist, wenn mich jemand fragt, ob oh, ich abgenommen habe. Ja? <lacht> ein gelungenes Kompliment ist für mich, wenn mich jemand fragt, ob ich abgenommen habe. That is for me a successful compliment is when someone asks me whether uh, I have lost weight. So that was for Beispiel. Uh, Nummer 1. Verhalten. Wortschatz verhalten und merkwundig. Merkwundig ist das bedeutet strange, merkwundig. Ein Verhalten ist Behavior. Ja? So, the question here is die Frage Was ist für Was ist für Sie ein merkwundiges merkwundiges Verhalten? Ja? Merkwundiges ja, stand like a, um, an, an adjective, ja? Yes, you put it like an adjective. Was ist für Sie ein merkwundiges? You have to say wundiges. Verhalten. So, my antwort here is uh, ein merkwundiges Verhalten ist von Salmen ungewohnlicher. <lacht> ja, Salmen ungewohnlicher Gegenstände wie Insekt, ja, wie Insekt oder alter Postkarten. Yes, collecting unusual items, that's strange for me. Unusual items such as insects or old postcards, that's a, a strange behavior. Hast du verstanden? Ja. Uh, nächste Wortschast ist Wort zum Lesen und Idee. That is place for reading and uh, ideal. Die Frage? Was ist für Idealer. Yeah? You take the ideal first and then you finish with the art zoom lesson. Was ist für Sie ein idealer art zoom lesson? What is an ideal place for you to read? Yeah? Da ist eine Möglichkeit uh, Frage. Mm -hmm. Uh, ideal places for reading examples are uh, in airplanes, yeah, in a sunny porch, yeah, under the tree, under the tree yeah, a park bench. Now, out dodge. How do you answer this? Antwort. My, my ideal art. Mm -hmm. Mein idealer Ort zum Lesen ist die öffentliche Bibliothek. Die öffentliche Bibliothek ist a public, a public uh, library, a public library, öffentliche Bibliothek. Mm -hmm. Andere Antwort. 
Oder einige Antwort ja ist mm, einige meiner großartigen Leserlebnisse hatte ich in Bibliotheken oder ja, ich lese die meisten Zeit im Bett. Ich lese die meisten Zeit in Bett. I do most of my reading in bed. Ja? Aha. Nummer drei, Schatz, Wortschatz, Sprache und Schum. Sprache und Schum. Eine Möglichkeit, äh, Möglichkeitenfrage hier ist, was ist für Sie eine schöne Sprache? Was ist für Sie eine schöne, äh, schöne Sprache? Was ist für Sie eine schöne Sprache? Äh, wie bei der Musik ist diese Frage Geschmackssache? Glanz gleich, ob es darum geht, ihre Muttersprache zu schätzen oder in eine neue Sprache einzutauchen. Es gibt jede Menge Schönheit zu entdecken. Ja? Sprache ist die Art und Wiese, wie wir Menschen uns anderen gegenüber ausdrücken. Allerdings ist es äußerst subjektiv, ob man ein, eine bestimmte Sprache mag. Also, hier ist meine Antwort. Ja? Für, mich, für mich ist die türkische Sprache wirklich eine Freunde. Ja? Mit den Ausdruckeformen der Liebe, dass es zwei verschiedene Worte gibt um sie auszudrücken. Türkisch verwendet leidenschaftliche Worte wie mein Atem, ja? Ja? Ah, meine Augen oder mein Leben. Ja, Türkisch <lacht> ist sehr, sehr, äh, sehr wirklich eine Freunde, ja, Sprache. Also genau. Was ist äh, Ihre Antwort, Magnet? Sprache, äh, Wortschatzsprache und Schuh. <lacht> Andere. Schöne, schöne Sprache ist Französisch. Französisch ist sehr nach, äh, sinnlich und voller Worte. Äh, die Mühenlos. Mühenlos ist ein ähm, äh, very effortlessly. Mühenlos. Mühenlos, effortlessly. Die Mühenlos miteinander verschmelzen. Äh, die französische Sprache ist leicht zu bewundern, leicht zu bewundern. This is uh, it's a soft, sensual, filled with words, yeah, filled with words that effortlessly blur together. Uh, and French language is easy to to admire, yeah, it's easy to admire. That is zu bewundern, zu bewundern, zu bewundern is to admire. Um, die nächste Wortschatz uh, war Urlaub, Urlaub und Erholzen. Vacation and Relaxing. Vacation and Relaxing. So, was ist äh, die Einmöglichkeitenfrage? Was ist für Sie? Ein? Ein oder eine? Ein oder eine? 
versus fio z aine gruzati she ide fio mish bedwete to the end very strong aine gruzati she ide das man sein gehin dazu anregt and das zu denken yeah for me coming up with a great idea is where you stimulate your brain into thinking differently yeah Oda uh, andere Antwort für mich entsteht eine großartige Idee dadurch, dass man das Gehirn dazu bringt, auf neue und kreative Weise zu denken. Ja, eine Idee, die dich zu bringen, zu denken in eine neue und kreative Weise. Aha. Nummer sieben, ja, am Ende. Sechs für sie. Unterricht und gut. Ja, Unterricht und gut. Was ist Unterricht? Kritisch. Na, Lesson. Unterricht ist ein Lesson oder ein Klasse. Okay. Unterricht. Lesson oder ein Klasse. A lesson for today, it's a lesson. Unterricht, ja? Unterricht und gut. So, was ist für Sie ein guter Unterricht? Oder, was ist ein guter Unterricht für Sie? Was ist ein guter Unterricht für Sie? Die Möglichkeiten Antwort hier ist eine gute Lektion für mich besteht darin, dass der Lehrer mit den Schulen äh, integriert und dabei unterhaltsame und interessante äh, Techniken einsetzt, um ein klares Verständnis für ein bestimmtes Thema zu vermitteln. Auf Englisch, das bedeutet, a good lesson for me is whereby the teacher engages with the student using fun and interesting techniques to bring a clear understanding of a particular topic. So, that's the theme. <laughs> yeah, um, and...